അടുത്ത റെസിപ്പി തക്കാളി കൊണ്ടുള്ളൊരു ചോറാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിലൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ റേഷൻ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ റേഷൻ അരി കഴിക്കാത്ത പലരും ഇന്ന് വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേറൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് പലരും തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കോടീശ്വരരായ പലരും പോലും ഇന്ന് ഈ അരിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഈ ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ചരി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അരി ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടുതൽ വയ്ക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരിക്ക് ഒരു പശ പോലുള്ള ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാനിവിടെ വളരെ കൂടുതൽ വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുക്കറിൽ വെച്ചും വയ്ക്കാം പക്ഷേ കുക്കറിൽ വെച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒട്ടുന്ന പോലെ ഇത്രയും നല്ല തുറ തുറ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെരുവത്തിൽ വെച്ചത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിയത് പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ചോറ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകരുത് അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ട മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞ സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് വരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മുട്ട ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര തക്കാളി രണ്ടര തക്കാളിയാണ് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി വളരെ കൂടിയാലും അതിൻ്റെ പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ടര തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി രണ്ടരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മസാല ചിക്കൻ മസാലയോ ഗരം മസാല ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി വെന്ത് കിട്ടി അത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഊറ്റിയെടുത്തിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം
ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചോറ് തന്നെയാണ് ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികളായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാപ